Para nosotros significó al principio un desafío enorme, eh, muchísima incertidumbre. Nosotros eh, le pusimos muchas, muchas, muchas horas de trabajo a la planificación estratégica eh, con la estrategia ejecutándose por sí sola ya. Eh, no tuvimos tiempo para prever como nadie tuvo. Y bueno, implementamos un sistema bastante interesante, teníamos una reunión diaria para revisar todos nuestros indicadores clave, todos los días a las seis y media de la tarde hasta las ocho y media de la noche. Empezamos a esa hora, normalmente porque a esa hora al principio salían los decretos, que nos cambiaban un poco también las reglas del juego del día siguiente, si se quiere. Eh, y bueno, teníamos que juntarnos a ver cómo íbamos a hacer para trabajar mañana, ¿verdad? Eh, no, nosotros tenemos dos patas, administramos nuestro sistema, eh, eso emplea a 113 personas en la oficina y después la parte de la construcción que bueno, que es como nosotros finalmente eh, hacemos tangible lo que nos confía la gente y bueno, ambos sectores tenían una estrategia diferente tenían tiempos diferentes de, de, de su vuelta a, a la nueva normalidad y, y bueno, creo que le dedicamos mucho tiempo a organizar a la gente hemos puesto primero a, a nuestros colaboradores nosotros hemos eh, fortaleza, no, gracias a Dios, eh, no, no llegamos a, a, a despidos por una cuestión de, 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 de mercado, de cuarentena. Sí tuvimos que adelantar vacaciones, tuvimos que tomar algunas medidas consensuadas con ambas partes. Nosotros tuvimos una, una cadena, digamos, de, de, de ajustes que empezaba por proveedores, gastos superfluos y último, último, último la gente. Eh, hicimos todo lo que pudimos en ese sentido eh, y, y bueno, si bien nuestro sector indirecto fue muchísimo más golpeado que fue la parte constructiva, digamos, el empleado de la construcción. El, el empleado de la construcción que es jornalero, eh, ver, algunos son mensualeros, hay una cadena, mm. o sea, si nos entra el de tal rubro del edificio no puede entrar el siguiente, entonces tienen necesariamente que esperar. Eh, la, las obras tuvieron tres etapas, primero solamente se podía seguir con la obra pública, o sea nosotros paramos totalmente después nos permitieron obras a cielo abierto o sea, no podíamos continuar con los edificios que estábamos en terminaciones eh, ni, eh, y bueno y ahora la última etapa para nosotros recién, volvimos a construir a, eh, a toda capacidad el 25 de mayo, hace poquito no hace un mes todavía claro eh, pero ya están y bueno trajo eso, trajo el desafío de reorganizarnos y creo que a, a nuestro producto le trajo una, una estrella más en el saco de, de, de ir de a poco superando una situación como esta. O sea, ¿qué pasa si viene una guerra? Decíamos nosotros en otro escenario más extremo. ¿Qué puede pasar en nuestra cartera de clientes? ¿Cómo van a reaccionar las personas ante el ahorro? Y bueno, nunca nos imaginamos que podía hacerse real, pues fue igualito que si claro. un par de ganas, no sabes un día termina, pero esto no sabe ni siquiera cuándo termina, Claro, pero de alguna forma lograron mantener, porque como vos decís, estas dos patas, hay una pata que se tuvo que parar del todo y la otra pata también se basa mucho en la confianza de lo que hacen ustedes y saber que esto mientras bien vaya pasando, ustedes van a cumplir de nuevo y me parece que están enfocados también en eso ahora, en cumplir de nuevo en tiempo, en forma, en todo lo que se habían comprometido. Obviamente tuvimos esta pausa, eh, en todo lo que en el mundo, ¿verdad? Y ahora continuar y seguir con los proyectos que ya estaban arrancados también. Sí, en realidad ah, el, el, durante la cuarentena, mientras nos permitían las medidas sanitarias, hasta seguimos entregando departamentos que, que teníamos comprometidos a entregar eh, y ahora en esta última etapa ya estamos, eh, continuamos algunas gestiones Estamos trabajando en dos grandes proyectos que vamos a lanzar, seguramente uno este año. Eh, no sé si como proyecto, pero seguramente como ubicación eh, dentro de este semestre. Hemos pospuesto la terminación de nuestro edificio de 25 de mayo y teníamos que haberlo terminado en septiembre. Y vamos a ver para, para, para si podemos terminarlo a principio del año que viene. Depende un poco también de cómo se van dando las cosas porque... No hay que olvidarse que eh, la industria, el sector de la construcción que tiene mano de obra directa, uh -huh. tiene un problema grande que es el desafío del ausentismo. Porque vos trabajas por cuadrilla, vos tenés una persona afectada. A ver, hay que ser realista, nosotros no somos una isla, nosotros nos, vamos a tener contagios, vamos a tener contagios cercanos, 
eh, es una enfermedad con la que vamos a convivir hasta que se encuentren, digamos, soluciones definitivas, y es una enfermedad súper contagiosa. Entonces, en ese sentido, trabajar por cuadrillas eh, es una medida acertada, pero también te haces más lento. Trabajar por cuadrillas y aislar cuadrillas cuando hay un caso positivo, creo que la ciencia va, va a evolucionar muy rápido en que no necesitemos aislarnos 14 días o 5. Creo que que al, al haber estado en contacto directo e indirecto con un caso, vamos a tener soluciones de testeo rápido, muy fiables, pronto, que van a ser la, la, las medidas que van a hacer que este virus conviva con la economía, ¿verdad? Eh, y, y bueno, yo creo que de esa manera, Jorge, eh, vamos a poder volver a las velocidades normales, porque hoy en día, en una obra civil, en una obra vial, los campamentos, por ejemplo, de, de donde hacen rutas, si tienen un caso que es raro, pero a la vuelta de uno de sus relevos puede venir uno contagiado, destroza un cronograma de trabajo, claro. porque tienen que confinar. Y eso, y no hay una, no hay, no es yo me, me confino 14 días, entonces me atrasé 14 días. Pues hay que volver a reorganizar las cuadrillas de gente, hay que volver a tener los materiales en obra, eh, se necesita logística para, para, para mantener, digamos, los materiales que se habían depositado en obras de cielo abierto, por ejemplo, no tener donde guardar las cosas eh, para esperar, digamos, un confinamiento. Hay un desafío logístico muy importante y en el mundo, bueno, se está empezando a hablar de, de cómo hacemos con estos sobrecostos, los sobrecostos del alcohol, los sobrecostos de las medidas sanitarias, los sobrecostos de parar. Uh -huh. eh, puede generar un, 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 una afectación a lo constructivo, puede, pero también hay cuestiones que van ocurriendo como el valor suelo, eh, el, la, la economía de escala y otras cosas de mercado más o menos golpeados que hay donde hay oportunidades que también van nivelando estas cuestiones que encarecen claro igual Paco lo que podemos ir sacando como conclusión más o menos de lo que pasó es que el sistema de fortaleza es a prueba de pandemia y todo o sea es un sistema que funciona y que puede funcionar y que como es digamos, el cliente tiene que ir haciendo una inversión como accesible y esto se va haciendo efectivo después. Es como que podemos decir tranquilamente a prueba de pandemia el sistema. Sí, la, la verdad que no queremos ser todavía distintas, creemos que el camino va a ser largo, pero sí hemos superado la primera ola muy bien. Y creo que también la gente tomó mucha conciencia sobre, sobre tener algo, un ahorro, algo. Eh, para, para situaciones donde el, la vida te puede girar 180 grados, ¿verdad? Hay, hay industrias que no, no saben todavía cuándo van a volver, cuándo van a volver los conciertos, los eventos, muchos de ellos están haciendo ya otros, otras cosas. Sí. El otro día vi una publicación de un amigo que tiene una agencia de viajes que, que está promocionando, que empezaron a hacer, lanzaron con otro amigo de él, arquitecto, a hacer muebles, ¿verdad? Y, y, y está poniendo la cara ya él al negocio de los muebles, donde él le ponía la cara antes al negocio del turismo y, y es como que se empieza a usar la frase trillada, se reinventó pero pues se reinventó, él persona, no pudo reinventar su negocio claro entonces eh, ahí es donde uno tiene la, la, la cabeza digamos, en modo reflexión y qué podía yo haber hecho distinto y podía haberme diversificado podía haber ahorrado podría haber planificado y bueno, y ahí es donde nos llevan tanta ventaja en las otras culturas donde vivieron años y años de guerra, hambre como Europa, Asia, eh, y vos ves que viven diferente, ¿verdad? En ese sentido, y bueno, los gobiernos mismos mm -hmm. eh, tienen un fondo de reserva gigante para estas cosas, ¿verdad? Claro, pero acá digamos que lo que ofrecen ustedes, que es justamente una reserva que después va a ser un lugar para vos, también hace que la gente sienta como esa seguridad y sienta esa tranquilidad de que su inversión está haciendo para algo que te puede llegar a ayudar en momentos como este. A muchos ya les habrá ayudado, ahora esto vino sin aviso, y, pero la gente que está poniendo ahí, vos decís, bueno, listo, está poniendo para tener su casa, para tener su departamento, para tener un lugar. En el caso de que no sea tu lugar para vivir, igual puede ser un lugar para hacer un pequeño negocio inmobiliario, o sea, para que vos puedas alquilar, o puede ser para dejarle por lo menos a tu hijo y decir, bueno, listo, este lugarcito, si se pudre todo y a mí me va mal o tengo que cambiar y tengo que jugarme otra vez por un nuevo negocio que no sé cómo me va a ir, por lo menos tengo este departamento que le dejo a mi hijo. Así mismo. Y también, bueno, de alguna manera, eh, 
nuestro sistema va generando un mercado secundario. Mucha gente que tiene contrato con nosotros vendió su contrato, pudo hacer liquidez, digamos, eso que ahorró. Y eso es súper importante porque va, va dándose eh, de manera natural eh, empieza a tener un valor en la calle y un contrato de fortaleza porque la gente finalmente estuvo haciendo una inversión de a poquito ahí y bueno, ese esfuerzo no, no queda nada si uno no llega necesariamente a la meta de los 20 años o al, al departamento antes de los 20 si es que así lo quiere eh, aprendizaje Jorge, creo que todos hemos aprendido algo eh, a muchos eh, les dolió muchísimo más que a otros aprender, no hay ninguna duda y no, no hay que subestimar ningún sector pero, pero yo creo que la palabra final de esto es, eh, creo que todos crecimos y también creció nuestro negocio en ese sentido Paco, te agradecemos mucho por este tiempo que pudiste conversar con nosotros, te mandamos un abrazo fuerza, vamos a ver cuándo podremos encontrarnos de nuevo bueno, Jorge, saludos para vos, para el equipo de la radio y los felicito porque veo que están poniéndole muchísimas ganas y onda a, a, al optimismo y de que la gente tanto necesita. Le estamos dando, le estamos dando para adelante. Y te cuento, anotá ya, en fase 4 vuelve la natación, que tenés que volver a nadar, te está haciendo muy bien botado y tenés que para volver a nadar, fase 4, anotá. Fase 4, bueno, anoto. <risa> ya está. Un abrazo, hermano. Cuídate. Dale, Chao. qué grande. Nuestro buen amigo Francisco Paco Gómez hablando sobre esta reactivación que tiene el mundo inmobiliario.